மூணாவது லைன் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்போது நம்ம ரன்னிங் வேறு வளர்க்கும் போல் இதே மாதிரி அளந்துக்கிறோம் அளந்து விட்டுட்டு இந்த இடம் வர நான் அளந்து வச்சுருக்கேன் சரியா இப்போ இதை இந்த கையில் வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் நாட்டுக்கு இப்படி மடிக்க போகிறோம் மடிச்சுட்டு இந்த ஒயரை வளர்க்கும் போல் வச்சு இந்த சுற்றுறோம் இப்படி சுற்றுறோம் இப்படி இருக்குண்ணே வயர் பார்த்துக்கோங்க நான் இப்போ கை வச்சு மறைச்சிருவேன் ம் இப்போது நம்ம இதில் விட போகிறோம் எல்லா வயரையும் பிடிச்சிட்டு இப்போ நாட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இதுக்கு அடுத்து நார்மல் நமக்கு மூணாவது லைன்லேயே நமக்கு சிவன் கண் நாட்டு வரணும் மூணாவது லைனில் வரும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு அடுத்த லைன் நார்மல் நாட்டு வரும் அதுக்கு அடுத்த லைன் சிவன் கண் நாட்டு இப்போ எனக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் வந்துருக்கு பாருங்க இதே மாதிரி வரும் இப்போ நான் அஞ்சாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மூணாவது லைன் சிவன் கண்ணில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ மூணாவது லைன் சிவன் கண்ணில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்து நார்மல் அதுக்கு அடுத்து சிவன் கண் இதோட எனக்கு இந்த ஒரு பார்ட் முடிஞ்சிடும் சரியா அதுக்கு அடுத்து நான் அஞ்சு பார்ட் இங்கே தான் போடணும் அஞ்சு பார்ட் இல்லை இங்கே அஞ்சு பார்ட் போட்டேன் இதுக்கு அடுத்து நான் ஒரு நாலு பார்ட் தான் போடுவேன் இதையும் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு சைடாக நம்ம அஞ்சு பார்ட் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த பாட்டு ஆறாது இங்கே ஆரம்பிச்சிடாதீங்க மறந்து போய் அதனால தான் ரெண்டு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி போட சொல்லுவேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு பக்கமாக போட்டாலும் என்ன மாதிரியும் போடுங்க ஆனால் ஞாபகத்தில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க நம்ம சென்டர் லைன்லேருந்து அஞ்சு லைன் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி சென்டர் லைனுக்கு இந்த பக்கம் நான் இன்னும் ஒரு நாலே நாலு நாட்டு தான் போடணும் அப்போ எனக்கு டோட்டலாக எத்தனை வரும் இங்கே ஒரு நாலு இங்கே ஒரு அஞ்சு டோட்டலாக உங்களுக்கு இந்த பக்கம் நாலு கிரியேட் ஆகும் சரியா சரி சரி மூ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு போட்டுட்டேன் இதுக்கடுத்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து போடணும் சரியா அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு நமக்கு வரும் சரியா அப்போ டோட்டலாக நமக்கு பத்து லைன் க்ரியேட் ஆகிரும் பாருங்கள் இதே மாதிரி வரும் இதில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இதுக்கு அடுத்து நமக்கு நார்மல் ஆரம்பி இதுக்கு அடுத்து நம்ம இந்த பக்கம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ இது மூணாவது லைன் சிவன் கண் போட்டிங்கன்னா நாலாவது லைன் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மூணாவது சிவன் கண் போட்டிருக்கேன் நாலாவது நார்மல் போட்டிருக்கேன் அஞ்சாவது சிவன் கண்ணில் வரும் இப்படியே மாற்றி மாற்றி வரும் அது மட்டும் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் போடும்போது அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் திருப்பி போடும்போதும் நீங்கள் எந்த நாட்டில் முடிச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு அடுத்த நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த நாட்டு என்னதுன்னா நார்மல் அதுக்கு அடுத்து சிவன் கண் இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணும் சரியா பேஸ் முழுக்க நம்ம பத்து லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து நான் ரன்னிங் வயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சாண்டல் கலர் ரன்னிங் வயர் இருக்குது பாருங்கள் அதை வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பத்து லைன் எப்படி போடுறது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துறேன் கரெக்டாக நீங்கள் பத்து லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நம்ம எந்த நாட்டில் ஸ்டார்டிங் பாருங்கள் எந்த நாட் நார்மல் நாட் போட்டிருந்தோம்னா அதுக்கு அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெண்டரை மீட்டர் நம்ம அந்த அந்த பக்கமாக விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா ஒன்றரை அடி எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது உங்கள் விருப்பந்தான் ரன்னிங் வயர் சாண்டல் கலர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இது வந்து பாக்ஸ் நாட்டில் போட்டிருக்கேன் நார்மல் நாட்டில் போட்டதுனால அடுத்து நான் பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஒயரை விட்டுட்டு அடுத்த ஒயரில் நீங்கள் நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கீழே என்ன நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோங்களோ அதுக்கு அடுத்த நாட் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதை ஞாபகத்தை வச்சு நீங்கள் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரன்னிங் வயர் வச்சு நம்ம இப்போ எவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ நேரம் போட்டு வந்தோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் போட்டுறணும் ஒரு நாலு இன்ச் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வெளியே விட்டுருங்க ரன்னிங் வயர் நம்ம வச்சு ஜாயின் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நாலு இன்ச் மட்டும் விட்டுட்டு ரன்னிங் வயர் நீங்கள் என்ன கலர் எடுக்கீங்களோ அதை வச்சு ஜாயின் பண்ணுங்கள் நான் புரியறதுக்காக சாண்டல் கலர் எடுத்திருக்கேன் அதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நார்மல் நாட் இப்படியே போட்டு போட்டு கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் ஜாயின் பண்ணோம் கார்னர் டானிங்களா அல்லது நமக்கு கார்னர் கரெக்டாக வராது இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா லாஸ்ட்டாக உள்ள ஒயர் இந்த ஒயர் நீளத்துக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் இல்லை பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ஒயர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலு பீஸ் இதே மாதிரி நாலு
வளையுது கையில் நான் அது தெரியணுங்கிறதுக்காக விட்டுருக்கேன் அதனால் ஒயர் வளையுது நீங்கள் டைட்டாக பிடிச்சி நாட் போட்டுருங்க நாட் வந்துடும் கீழே இவ்வளோ தூரம் கூட விட வேண்டாம் ஆனால் நான் கொஞ்சம் நிறைய ஒயர் எடுத்திருக்கேன் அதனால் விட்டுருக்கேன் ஒரு நாலு இன்ச் வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு விட்டுக்காங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த பூவை இப்படி நல்லா இறுக்கி விட்டுருங்க இந்த வாய் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ இந்த வயத்துக்கு இது எதையா சொருகி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம்னா நமக்கு சொருக முடியாது உள்ளே போகாது கை இப்போ அடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் இந்த பூ பாதி உள்ளே தான் போகும் கண்ணு கீழே தெரியுது பார்த்தீங்களா நார்மல் நாட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வழக்கம் போல் பாக்ஸ் நாட் போடணும் கேமராவில் சரியாக காமிக்க முடியல நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த கூடைய நான் வளைச்சி காமிக்கிறேன் வேற ஒன்றும் இதே மாதிரி அடுத்த கார்னரில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுதுன்னா அந்த கார்னரில் நீங்கள் திருப்பணும் இல்லைனா நீங்கள் அப்படி என்ன செய்யலாம் நார்மலாக வளைச்சி கொண்டு போயிடலாம் அது திருப்பதை பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு கார்னர் திரும்பிடுச்சு இதே மாதிரி இங்கே வர போட்டுக்கோங்க இங்கே வர போட்டுட்டு அந்த கண்ணு கரெக்டாக இதே மாதிரி வருதான்னு பாருங்கள் அப்படி வரலன்னா நம்ம அந்த இடத்துலையும் இங்கே ஒயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த கார்னர் திருப்பிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கார்னர் திருப்பியிருந்தோமா அதுக்கடுத்து அப்படியே நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வரோம் நாட் இதே மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இதே மாதிரி ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நாட் எக்ஸ்ட்ராவாக போடணும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் ஒன்று கட் பண்ணணும் அது எந்த லென்த்துக்குன்னா இந்த லாஸ்ட்டு பூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லென்த்துக்கு இந்த ஒயர் லென்த்துக்கு அல்லது இந்த ஒயர் லென்த்து எதுனாலும் சரிதான் இப்போ நான் இந்த ஒயர் லென்த்தை எடுத்திருக்கேன் அந்த ஒயர் லென்த்துக்கு விட்டுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மறுபடியும் ஒரு நாலு பீஸ் நாலு இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு நம்ம நாட் போட போகிறோம் ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம்னு இப்போ இது இந்த சைடு நம்ம நார்மல் நாட் தான் போட போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் வராது நார்மல் நாட் எப்படி போடுறேன்னு இதே மாதிரி ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுட்டு நம்ம கார்னர் திருப்பிட்டு அடுத்து நம்ம கண்டினியூஸாக போட வேண்டியது இது இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் ரெண்டு பக்கம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பீஸை இப்படி உள்ளே விட்டுருணும் உள்ளே விட்டுட்டு இதை போன டைம் சொருகிட்டோம்ல அது மாதிரி இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க நான் சொருகி விடலை நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க நான் லாஸ்ட் விட்டுட்டு இப்போ டைம் ஆகும் அதனால நான் அதை காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நார்மல் நாட் போட்டுவிட்டோம் இல்லையா அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் போகணும் ஒரு நாட் மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் இதே மாதிரி அடுத்த கார்னரில் நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா என்னன்னு தெரியலை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நமக்கு அந்த நாட் 
இதே போல் அடுத்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் நம்ம வயர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் என்ன நாட் வருதோ அந்த நாட் வச்சு நம்ம வயர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் கூடைய அப்படியே மேலே வளர்த்து கொண்டு வர வேண்டியதான் இப்போ நான் ரெண்டு கார்னர் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி காமிச்சுக்கேன் மூணாவது கார்னர்லேயும் நமக்கு வயர் சேர்க்க வேண்டியதுன்னா சேர்க்கணும் அந்த நாட் கரெக்டாக வரல அப்படின்னா நம்ம வயர் சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு நாலாவது கார்னர்லேயும் நான் இந்த கூடைக்கு நாலு கார்னர்லேயுமே வயர் சேர்த்துட்டேன் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த நாட் சேர்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த வயர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூடைய நம்ம அப்படியே வளர்த்து கொண்டு போக வேண்டியதான் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு வளர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக நம்ம கூடைய மேலே வளர்த்து அப்படியே டேன் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டியதான் ஃபுல் கூடையும் நம்ம இன்னும் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் புரியாதவங்க அந்த சிவன் கண் கூடை சின்ன கூட பாருங்கள் அது நல்லா புரியும் நான் இதை ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் ப்ளூ கலர்லேயே போடுறேன் இதோட நமக்கு இந்த லைன் முடிஞ்சுது நமக்கு நான் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இங்கேருந்து தான் வருது லைன் அந்த அரை மீட்டர் வயர் விட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா அது இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுலேருந்து எப்படி போடுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு மூணு இன்ச் கிட்ட நம்ம சொல்கிறது கொஞ்சம் போல் ஒரு மூணு அளவு நாலு இன்ச் இந்த நாட் நீங்கள் எதில் போட்டிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் இது பாக்ஸ் நாட்டில் போட்டிருக்கீங்களா அல்லது நார்மல் நாட் போட்டிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இது பாக்ஸ் நாட்டில் கிடக்கு இந்த நாட் அதாவது ஒரு நிமிஷம் இந்த ஃபஸ்ட் நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது எனக்கு பாக்ஸ் நாட்டில் இருக்குது அதனால் நான் இப்போ இந்த பக்கம் எப்படி இது இந்த பக்கம் நான் நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு ஏற்ற நாட்டில் ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் அதேமாதிரி அதை பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எந்த நாட்டில் ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் போடுங்க இப்போ நான் நார்மல் நாட்டில் போடுறேன் உங்களுக்கு அது என்ன நாட்டில் கிடக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கீழே நார்மல் நாட் இருந்ததுன்னா மேலே நீங்கள் பாக்ஸ் நாட் போடணும் நம்ம முக்கு திருப்பும் போது போட்டோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் போட வேண்டியிருக்கும் இப்போ ஒரு நாட் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் நார்மலாக நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் போடணும் இதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு பூ கரெக்டாக வருது அப்படியாருக்க அந்த ஹோல் கரெக்டாக வரணும் இது நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் லாஸ்ட்டாக நம்ம முடிச்சுட்டு சொருகி விட்டுறணும் இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் இதே மாதிரி என்டையர் ரோவும் போடணும் அதாவது ஒரு ரோ முழுக்க நம்ம போடணும் உங்களுக்கு நாட் கரெக்டாக வருதான் பார்த்துக்கோங்க இப்படி உங்களுக்கு நாட் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு நான் நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த நாட்டு கரெக்டாக வருதுன்னு பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்த நாட் எனக்கு பாக்ஸ் நாட்டில் வந்திருக்கு அடுத்த நார்மல் நாட் இதே மாதிரி ஒரு ரோ முழுக்க போட்டு எனக்கு இங்கே ஃபினிஷ் ஆகும் நான் ஃபினிஷ் ஆன பிறகு காமிக்கிறேன் ஃபினிஷ் ஆகும்போது நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் ஒரு நாலு இன்ச் கிட்டே விட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு நாலு இன்ச் விட்டுட்டு நம்ம மறுபடியும் ஒரு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்படியே ரெண்டாவது ரோவும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு புரியலைன்னா கேளுங்க நான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு தனியாக போட்டுட்டு அந்த ஒயரை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருணும் இப்போ ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நான் இங்கே ஒரு மூணு இன்ச் விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே கவர் போட்டுட்ருக்கோம் மறந்துடாதீங்க அதனால் நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஒரு லைன் போட்டதுக்கப்புறமா ரன்னிங் ஒயர் ஒரு நாலு இன்ச் விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருணும் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தபடியாக நம்ம மறுபடியும் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நம்ம கீழே என்ன நாட் போட்டிருக்கோமோ அதுக்கடுத்து மேலே மாற்றி போடணும் இப்போ கீழே நம்ம நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா மேலே பாக்ஸ் நாட்டை இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஒரு மூணு இன்ச் விட்டுக்கோங்க மூணு அல்லது நாலு இன்ச்சு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம ஒயர் விட்டுக்கணும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு நாலு இன்ச் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கீழே நார்மலில் ஆரம்பித்தோம்னா மேலே பாக்ஸ் நாட்டில் ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு என்ன நாட் வருதோ அதுக்கு பொருத்தமாக நீங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் போட்ட நாட் தப்பாக இருந்ததுன்னா அந்த கண் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வி ஷேப் உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது
ஒரு ஒரு சுய அலசல் மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் போடுறதுல நாட் கரெக்டாக வருதான் செக் பண்ணுங்கள் அந்த ஹோல் கரெக்டாக வருதான் செக் பண்ணுங்கள் அப்படி வரலைன்னா ரெண்டே நாட் தான் நம்ம போட்டுட்டுக்கோம் ஒரு நார்மல் நாட் ஒரு பாக்ஸ் நாட் அதனால் எந்த நாட் கரெக்டாக வருதோ அந்த நாட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போடலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பாக்ஸ் நாட் போட்டுட்ருக்குறோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு லைன் நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு லைன் நார்மல் நாட் இப்படி தான் மாற்றி மாற்றி ஆரம்பிப்போம் அதனால் இந்த இடத்த நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம மேலே கவர் போட்டுட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா அல்லது மேலே உங்களுக்கு இந்த டிசைன் வேண்டாம் இதே மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் நாட்லேயே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாக்ஸ் நாட் ஸ்டார்ட் பண்ண உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மேலே உள்ள கவர் மட்டும் நீங்கள் எல்லாமே நார்மல் நாட்லேயே போட்டு முடிச்சுங்க ஆனால் உங்களுக்கு அவ்வளோவா அழகாக இருக்காது அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் இதை ட்ரை பண்ணுறது நல்லது முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த மாதிரி போடலாம் இப்போ ஒரு நாலு இன்ச்சு விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் கவர் முழுக்க நம்ம போட்டு போட்டு முடிக்கணும் நம்ம ஒன்றரை ஸ்கேல் விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஒயர் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் அந்த ஒயர் முழுக்க நம்ம இப்படி தான் லைன் போட்டு முடிக்கணும் ஃபுல்லாகவும் போட்டு முடிக்கலாம் அல்லது ஒவ்வொரு நாட்ஸ் நீங்கள் குறைச்சி குறைச்சி போட்டு வந்தால் அந்த டிசைன் மாதிரி கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா ஃபுல்லாகவும் போடலாம் அது உங்கள் விருப்பம் போல் போடுங்க இப்படி உங்களுக்கு எத்தனை லைன்ஸ் வருதோ அத்தனை லைன்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து போடுவோம் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் என்ன நாட் வருதோ அதுக்கு அடுத்த நாட் நம்ம போடணும் இப்படியே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக போட்டுகிட்டே வரணும் கீழே ஒரு நாட் நார்மலில் போட்டோம்னா மேலே பாக்ஸ் நாட் அடுத்தப்பெல்லாம் பாக்ஸ் நாட் ரெண்டாவது லைன் போட்டோம்னா மூணாவது லைன் நார் நார்மல் நாட் அடுத்து பாக்ஸ் நாட் இப்படியே மாற்றி 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 போட்டு கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க கவர் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மீதம் உள்ள வயர்ஸ்லாம் நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க நீட்டாக நமக்கு கவர் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு மாற்றி மாற்றி போட்டுட்டு கீழே உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க நான் வளர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் வளர்த்துட்டு நடுவில் ஓ சைடில் ஒவ்வொரு நாட்டு விட்டு விட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னு நீங்கள் ஃபுல்லாகவும் வளர்க்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் போல் இந்த டிசைன் வேணும்னா சைடில் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒவ்வொரு நாட்ஸ் விட்டுட்டு விட்டுட்டு அப்படியே கொண்டு வாங்க மீதம் உள்ள வயர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க அதெல்லாம் நான் காமிக்கல கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்கிறதுனால நீங்கள் அதெல்லாம் பிக்கப் பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா அந்த வயர்ஸ் உள்ளே சொருகிறது ரொம்ப ஈஸி தான் முழுக்கில் நான் சொருகி விட்டுருக்க பாருங்கள் அதே போல் நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க கீழே உள்ள ரோஸ் கலர் லாக் மட்டும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் மேலே இருக்கிற அந்த சின்னதாக ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருக்க பாருங்கள் அது நம்ம ஹேண்டிலுக்கு போடுற மாதிரி ஒரு அரை மீட்டர் ஒயர் கட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி ஹேண்டில் நம்ம போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் பின்னி கொண்டாந்து அந்த பக்கமாக முடிச்சு போட்டுங்க கீழே உள்ள லாக் மட்டும் எப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு மீட்டர் ஒயரை மடித்து இதுக்குள்ள ஒன்றா விட்டுட்டு அரை மீட்டர் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு அரை மீட்டரில் இருக்கும் டோட்டலாக ஒரு ஒயர் ஒரு மீட்டர் அதே மாதிரி ரெண்டு ஒயர் விட்டிக்கணும் அப்போ ரெண்டு மீட்டர் வரும் விட்டுட்டு நம்ம இந்த ரெண்டாவது ஒயரையும் அதே மாதிரி உள்ளே விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு இன்ச் மேலே தள்ளி விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி விட்டுட்டு அடுத்து இந்த ஒயரை இது நல்லா சேர்த்து வச்சு பிடிச்சிக்கணும் இந்த மூணு ஒயரையும் மூணு ஒயர் இப்படி சேர்த்து வச்சு பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம அப்படியே சுற்றணும் பார்த்தீங்களா இப்படியே சுற்றிட்டே வாங்க நான் வேறு கலர் போடலான்னு நினச்சேன் ஆனால் ரோஸ் கலரே போட்டுருவோம் ஒன்று போல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே போட்டேன் டைட்டாக சுற்றணும் நம்ம லூஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி கொண்டு வரணும் இந்த வர சுற்றிட்டேன் இப்படி லூஸ் விட்டுச்சுன்னா இப்படி நல்லா டைட் பண்ணிட்டு சுற்றணும் இப்படி சுற்றிட்டே வாங்க இப்படி கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி விட்டு மறுபடியும் டைட் பண்ணணும் நான் சுற்றி பார்த்தேன் எனக்கு அது நம்ம இவ்வளோ தூரம் பின்னிக்கோ பின்னிருக்கிறத வச்சு நம்ம இப்போ சுற்றி பார்ப்போம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா போதும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த லாக் ரெடி பண்ணணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃப்ளவர் வாஷ் மேக்கிங் வீடியோவில் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் தனியாகவும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு நெல்லிக்காய் ஃப்ளார்
இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இல்லை அப்படின்னா அதை ரெடி பண்ணிங்க அது போக இது ரொம்ப நமக்கு ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்காது அதனால் நீங்கள் வெல்க்ரோ வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் அந்த நெல்லிக்காம் ஆம்லா நாட் பர்ஸ் இருப்பாருங்க அதில் நான் வெல்க்ரோலாம் வச்சு தைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இதில் எல்லாமே டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மேலோட்டமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி போட்டு பாருங்க அப்படி அந்த ஆம்லா நாட் பர்ஸ் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த லாக் எப்படி வைக்கிறதுன்னு அதை அந்த வெல்க்ரோ எப்படி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அது ரொம்ப ஈஸியாக பேட்டர்ன் முடிஞ்சிடும் அதனால் அதை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஒயரும் அதிகமாக செலவாகும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் போட்டு தனியாக போ தனியாக அந்த நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் போட்டுட்டு உள்பக்கமாக அந்த ஒயரை உள்ளே சொருகி விட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே நம்ம துணி கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் துணி இல்லாத பட்சத்தில் நமக்கு இந்த மாதிரி லாக் தேவைப்படும் வெல்க்ரோ வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுதான் நமக்கு ஈஸியாக முடியும் அல்லது ஸ்னாப் பட்டன் கிடச்சாலும் வைக்கலாம் உங்களுக்கு எது கிடைக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி வச்சு சுற்ற ஆரம்பிங்க ரெண்டு கை வச்சு சுற்றுறேன் அதனால் தெரிய மாட்டேங்க உங்களுக்கு தெரியாது இதே மாதிரி நான் இப்போ ரெண்டு கை வச்சு சுற்றிருக்கேன் டைட்டாக நிற்கி பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ரெண்டு கை வச்சு சுற்றிக்காங்க சுற்றிட்டு இந்த ஒயரை நம்ம இந்த சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் கேப் இருக்கும் அதை விடணும் அதை விட்டு உள்ளே கூடி இழுத்துருங்க கை விட்டால் உழஞ்சிரும் இழுத்துட்டு இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஒயரை இதை நல்லா டைட்டாக சுற்றி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் உள்ள கேப்பில் விடணும் இப்போ நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயரை இந்த பக்கம் இப்போ நமக்கு நல்லா டைட்டாக ஆயிரும் மறுபடி அந்த ஒயரை கீழ் பக்கம் வழியாக உள்ள ஃபோனில் கொண்டு வந்து இந்த லாக் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே நான் அந்த ப்ளூ கலர் கவர் பார்த்திங்கன்னா அதில் நான் உங்களுக்கு போடுறது சொல்லிக் கொடுக்கல ரெண்டு ஒயர் வச்சு அரை மீட்டர் அல்லது முக்கால் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஒயர் எடுத்துகிட்டு நார்மலாக ஹேண்டில் போடுற மாதிரி போட்டு இதை முதல்ல நம்ம லாக் போட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அதை போடணும் ஏன்னா லாக் இங்கே உள்ளது தான் நமக்கு மெயின் அதனால் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மேலே போடணும் நான் அதை வீடியோவில் காமிக்கல அது கொஞ்சம் ஈஸியாக அதனால் நான் அதை காமிக்கல இதுதான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் ஹார்ட் போர்ஷன் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு ஒயர் எடுத்து அரை மீட்டர் அளவுக்கு போட்டுட்டு இந்த லாக் வர்ற மாதிரி சென்டரில் வச்சு நீங்கள் மேலே கவரில் அந்த ஹேண்டில் நம்ம பின்னுற மாதிரி ரெண்டு ஒயரை ஒரு பக்கமாக விட்டு பின்னி அதுக்கப்புறமா அடுத்த பக்கம் கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க அதை நான் காட்டலை நீங்கள் அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணி போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதை ஈஸியாக போடலாம் ஒருவேளை இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பேசாமல் என்ன செய்யலாம் வெல்க்ரோ வாங்கி வச்சுக்கோங்க அல்லது ஸ்னாப் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லை நம்ம உள்ளே கிளாத் வச்சு தைக்கும்போது ஜிப் வைப்போம் அதனால் அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படினாலும் சரி தான் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிக்கிறதோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வெல்க்ரோ கிடைக்கல அப்படின்னா ஸ்னாப் பட்டன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்னாப் பட்டனும் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒயர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் முதல்ல கீழே அந்த நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு லாக் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கவரை கரெக்டாக வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து ஹேண்டில் பின்னுற மாதிரி பின்னி சின்னதாக ஹேண்டிலுக்கு நம்ம ரெண்டு ஒயர் வச்சு பின்னுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பின்னிட்டு அந்த கரெக்டான அளவு வர்றது வரை பின்னிட்டு லாக் கரெக்டாக மாட்டு தான் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மீதம் இருக்கிற ஒயர்ஸை நெக்ஸ்ட் சைடு அதை கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் சைட் கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரலாக சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் உங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது அதனால் நான் அதை வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை வீடியோவில் காமிக்கல அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் இதை முடிச்சுட்டு இந்த வயசுலாம் உள்ளே சொருகி விட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹேண்டில் அடுத்தப்பில் பார்க்கலாம் சைடில் ஹேண்டில் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா ஹேண்ட்பேக்கில் ஹேண்டில் அடுத்தப்பில் ப